நான் விஷ்ணுநாதன் இன்னைக்கு நம்ம நத்திங் பட் சயின்ஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த டிஃபரன்சியேஷனா என்ன இந்த டிஃபரன்சியேஷனுடைய பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு இந்த டிஃபரன்சியேஷனை நம்ம ஏன் படிக்கணும் இதுதான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னன்னு பார்த்தலாம் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்ற ஒரு வேர்டுக்கு தமிழ் மீனிங் பார்த்தோம்னா ஒரு ரஃபாக பிரித்து பார்த்தல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வரும் ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து சின்ன சின்ன சின்னதாக நம்ம பிரித்து அதனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ மெயினாக நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் மூலிமா ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வந்து யூஸ்வலாக வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியேஷனில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஒய் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் இன் ஒய்னு சொல்லலாம் டிஎக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு சேஞ்ச் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா சேஞ்ச் இன் ஒய் டியூ டு சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் ஸோ எப்பொழுதுமே இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் எழுதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ இது வேற மாதிரியும் எழுதலாம் அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என் கையில் ஒரு பலூன் இருக்கு இந்த பலூன் வந்து இப்போ நான் வந்து காற்று ஊத போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து காற்று ஊத 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 இதனுடைய வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டியூ டு சேஞ்ச் இன் டைம் ஸோ எவ்ரி ஒன் செகண்ட் என்னோட வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தது அதனால நான் வந்து டிவி பை டிடி எழுதுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஏர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் பில்டப் ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரெஷர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகுறதுனால இதனுடைய வால்யூம் இப்போ வந்து குறைய போகுது ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக என்னுடைய வால்யூம் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டியூ டு சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர்னு எழுதலாம் டிபி டிவி பை டிபின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ இதே பலூன் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்படி ஒரு பலூன் இருக்கு இந்த பலூன் இப்போ நான் டேரெக்டாக ஊதாமல் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பம்ப் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு வேல் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு பம்ப் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த பம்ப் என்ன பண்ணுறது கான்ஸ்டண்டாக ஏர் ஃப்ளோ வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த வேல்வை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ளோ வந்து கான்ஸ்டண்டாக போகிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ரப்டாக சேஞ்ச் ஆகாது கான்ஸ்டண்டாக அப்படி விரியும் ஸோ இதை நான் ஒரு கிராஃபாக போடணும் அப்படின்னா இப்படி வரும்னா இது எக்ஸ் இது ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் கான்ஸ்டண்டாக அப்படி மேலே போகுது ஸோ இதுக்கு வந்து நாம் வந்து ஒரு வேல்யூஸ் கொடுப்போம் ஸோ இப்படி ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் வால்யூம் வந்து லெட்ஸ் ஏ இப்போ வந்து இந்த இந்த வால்யூம் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு வந்து ரெண்டு மடங்கு வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்படின்னா இது டூன்னு வரும் ஃபோர்னு வரும் சிக்ஸ்னு வரும் எயிட்னு வரும் ஸோ இப்படி ஒரு கர்வ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கர்வுக்கு நான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு லெட்ஸ் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணுவோம் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் பிக் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒய் டூ வந்து எயிட் மைனஸ் ஒய் ஒன் வந்து சிக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ வந்து ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து த்ரீ ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எம் டூ பை ஒன்னு வரும் ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ இந்த லைனுடைய ஸ்லோப் வந்து டூ அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து டூ ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கிராஃப் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இந்த கிராஃப் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் ஒய் இஸ் வேரியிங் பை டூ ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து எம் வந்து வேல்யூ வந்து டூன்னு வந்துருக்கு இப்போ யூசிங் டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த கர்வனுடைய ஸ்லோப் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலா
நார்மல் ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் நார்மல் ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் நமக்கு டூ தான் வருது ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு மெத்தட் மூலியமாக நம்ம வந்து இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நமக்கு வந்து ஸ்லோப் வந்து சேம் டூன்றது தான் வந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்றதுனால இந்த ஸ்லோப் டூன்றது கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு கொஷின் ஒன்று வரும் இப்போ ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஏன் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷனில் வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இது மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி வேணால் கொண்டு வர முடியும் பட் நிறைய ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த மாதிரி லீனியராக வராது ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு வேறு ஒரு கிராஃப் வரையிறேன் இப்போ சேம் எக்ஸ் சேம் ஒய் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து க வந்து லெட் சே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு நான் லீனியர் க இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இனிஷியலாக வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது பட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக வேரி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இதான் இந்த கிராஃப் சொல்லுது ஸோ இப்போ இதுக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிராஃப் தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லெட் சே இப்போ வந்து நிறைய கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறைய பரவிட்டு வருது ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ஓவர் த டைம் அதாவது இனிஷியலாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது பட் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஷூட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கேர்வ்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸாக இருக்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் ஓவர் த டைம் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் மேலே பயங்கரமாக ஷூட்டப் ஆகும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அதனுடைய ப்ரைஸ் சேஞ்சை வந்து ட்ராக் பண்ணுறதான ஒரு கிராஃபாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இது ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு கார் சேல்ஸ் அதனுடைய கிராஃபாக கூட இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகெயின் ஒரு கார் லான்ச் பண்ணுறப்ப சேல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அகெயின் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் மேலே இந்த கார் சேல்ஸ் வந்து ஷூட்டப் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு கார் சேல்ஸ்னுடைய கிராஃபாக இருக்கலாம் இல்லை சிம்பிளாக இது வந்து ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சினுடைய ஸ்கோராக கூட இருக்கலாம் ஸோ எப்படின்னா நிறைய டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேம் விளையாடுறப்ப ஒரு ஒரு டென் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு தேர்ட்டி ஓவர்ஸ் வரைக்கும் ரன்ஸே அடிக்க மாட்டாங்க பட் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் மேலே வந்து லாஸ்ட் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸில் நிறைய ரன்ஸ் அடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேர்வ் எடுத்து பிளாட் பண்ணாலும் நமக்கு இப்படி தான் வரும் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்கோராக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இந்த நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸோட இந்த கேர்வ் வந்து ரிலேட் ஆகும் இந்த கேவுக்கு நம்ம ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லெட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சா நான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இப்படி ஒரு லைன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ பேசிக்காக இந்த இந்த லைன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த கேவுனுடைய ஆவரேஜ் ஸ்லோப் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ பேசிக்காக இந்த கேவ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆவரேஜ் ஸ்லோப் ஸோ ஒவ்வொரு த பீரியட் வந்து இந்த கேவ் வந்து எவ்வளோ ஸ்லோப் இருந்துச்சு அதாவது எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரன் ரேட் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆவரேஜ் ஸ்லோப் தான் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இப்போ இந்த பாயிண்டில் எனக்கு வந்து என்ன ஸ்லோப் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் இருக்கவே இருக்காது ஸோ ஒவ்வொரு பீரியட்லையும் வந்து இந்த இதில் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஆவரேஜ் ஸ்லோப் வந்து இந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ இப்போ அகெயின் கிரிக்கெட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஓவர்லையும் ஒரு ஒரு விதமான ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எனக்கு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓவர்ஸில் எனக்கு வந்து என்ன ரன் ரேட் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஆவரேஜ் ரன் ரேட் சிக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாக இருக்கலாம் இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எனக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வேணும்
ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு ஜூம் பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் ஜூம் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு பாயிண்ட் வரும் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் வரும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கர்வையே நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரைட் லைனாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குண்டான டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த இது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெட் சே வந்து டெல்டா எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் இந்த ஒய் டைரக்ஷனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து டெல்டா ஒய்னு வச்சுப்போம் இந்த இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு இந்த ரெண்டு பாயிண்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்டினுடைய கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன வரக்கணும்னா எக்ஸ் கம்மா ஒய் எழுத போகிறேன் இதில் வந்து எக்ஸில் வந்து எக்ஸ் தான் இருக்கும் ஒய் என்ன வரக்கணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்டில் என்ன கோஆர்டினேட்ஸ் வரும் அப்படின்னா என் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் இருக்கும் கமா ஒயில வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்லோப் ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு இதை வச்சு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணிமான்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம வந்து வேல்யூ கம்பிடிக்கலாம் ஸோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அதாவது எஃப்எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் எஃப்எஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஸோ என்னால் ஸ்ட்ரைட் அவே இந்த எக்ஸையும் இந்த எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நம்மளால் இந்த ஃபார்ம்லாம் கம்ப்ளீட் முடியும் ஸோ இப்போ இந்த கர்வ் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாகணும் பட் இந்த கர்வ் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கர்வ் மாதிரி இருக்குன்றதால இந்த கர்வ் வந்து நான் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ இது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா நம்மளுடைய எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தமாகும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா எஃப்எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் த ஸ்கொயர்னு ஆகும் ஸோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் த ஸ்கொயர்னு வரும் மைனஸ் எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து அகெயின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் டிவைட் பை டெல்டா எக்ஸ் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் த எக்ஸ் இன்டூ டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது அப்படிங்க எழுதிட்டேன் கீழே டெல்டா எக்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த டெல்டா எக்ஸ் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆலே நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ டெல்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் பை டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த டெல்டா எக்ஸும் இந்த டெல்டா எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த டெல்டா எக்ஸும் இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்னு வரும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதை நம்ம பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த டெல்டா எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸர் டு ஜீரோ இட்ஸ் நாட் ஜீரோ பட் க்ளோஸர் டு ஜீரோ அதனால் இப்போ அந்த லிமிட்டை இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு சீரும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடையாது இட்ஸ் அப்ரோச்சிங் ஜீரோ அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் இந்த சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைடும் நான் அப்ளை அப்ளை பண்ணுறேன் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த டேர்ம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சைடில் நமக்கு என்ன ஆகும் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இந்த ஹோல் டேர்ம் வந்து லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆகிறப்ப இது வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸாக மாறிடும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து அல்ஜிப்ரா இந்த இடத்துல தான் இந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணி இது வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸாக மாற்றணும் இல்லையா இது தான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல தான் நம்ம